এর থেকে বেশি হতাশ আর কখনো লাগে না যখন আপনি হয়তো ডেকেই যাচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই যেন আপনি প্রভু সাড়া পাচ্ছেন না আমরা জানি ধৈর্য ধরতে হয় পরীক্ষা দিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে আমরা চাই যে আমরা যেন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে প্রভু আমাদের কথা শুনছেন এবং আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন আচ্ছা বলুন তো কে কে জানেন যে ঠিক কেমন লাগে যখন আপনি চোখের সামনে আপনার প্রার্থনা পূরণ হতে দেখেন আর যখন আপনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে এর পেছনে প্রভুরই হাত রয়েছে সুতরাং আমি কিন্তু প্রার্থনার ওপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখি এবং আমি জানি যে আপনাদের মধ্যেও অনেকে তাই রাখেন আর এ কারণেই আমি সব সময় সুনিশ্চিত করতে চাই যে আমি যেন আমার দিক থেকে প্রার্থনা এমনভাবে সম্পন্ন করি যাতে আমি অবশ্যই সাড়া পাই এবং আমি যাতে প্রভুর পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা না তৈরি করি প্রার্থনা আমাদের জীবনে প্রভুর সাথে আমাদের চলার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি কোনো বিশেষ বই বা কোনো প্রার্থনা বছরে অন্ততপক্ষ বার চারেক পড়ি আমি মনে করি যে বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে প্রার্থনার কি পরিণাম এবং কি পরিমাণ শক্তি এবং তার কত গুরুত্ব প্রার্থনা করার অর্থ হলো কিছু জিজ্ঞেস করা প্রভুর বিষয় আমাদের কখনো কিছু আগে থেকে ধরে নেওয়া বা অনুমান করা উচিত নয় আর কারণ তা হবে ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক আমাদের জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন আমি মনে করি না প্রার্থনা জটিল হওয়া হবে আমি এও মনে করি না যে প্রার্থনা কঠিন বা শক্ত কিছু হতে হবে যা করতে আমরা ভয় পাব আমি প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করা দিয়ে দিন শুরু করি আমার কাছে আসলে প্রার্থনা শ্বাস প্রশ্বাসের মতো সারা দিন ধরে আমি যা করতে থাকি প্রভুর প্রতি আপনার আস্থাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যেখানে আপনি সর্বদা প্রভুর ওপর নির্ভর করবেন আমরা সবাই জানি যে শয়তান আমাদের প্রার্থনা থেকে বিরত রাখতে সব রকম চেষ্টা চালায় খেয়াল করে দেখেছেন যে ঠিক যখন আপনি প্রার্থনা করতে বসেন তখনই দুনিয়ার সব কথা আপনার মনে ভিড় করে আসে এমনই যে সমস্ত জিনিস ভুলে গেছেন তাও মনে পড়ে আপনার আর আপনার যদি কোনো কিছু মনে না পড়ে তাহলে খালি একবার প্রার্থনায় বসে যান তাহলেই আপনার সব মনে পড়ে যাবে আমি কি করি পাশে একটা খাতা নিয়ে বসি প্রার্থনার সময় কিছু মনে পড়লে ওটা লিখে রাখি যাতে সাথে না উঠতে চায় শয়তান আমাদের বিরক্ত করতে পছন্দ করে আমাদের বিপর্যস্ত করতে শয়তান পছন্দ করে আর তাই আমরা যখনই প্রভুর সাথে সময় ব্যয় করার কথা ভাবি শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র চিন্তা করে যাই আর অভিযোগ জানিয়ে যাই এমন কোনো অর্থবহ প্রার্থনা করতে পারি না প্রভুর সাম্রাজ্যে যার কোনো দাম আছে সুতরাং আর যদি আমি প্রার্থনার ওপর কিছু উপদেশ বাণী আলোচনা করি আর আমাদের অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলি তাহলে কেমন হয় আপনারা তো জানেন আমি উদাহরণ তুলে ধরতে পছন্দ করি কারণ আমি মনে করি তা আমাদের মনে আচর কেটে যায় আর প্রভু আমার অন্তরে সেই সমস্ত উদাহরণ জুগিয়ে দেন সুতরাং মোট কথা হলো আমি যখন প্রার্থনা করব আমি চাইব আমার প্রার্থনাগুলি সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছয় আর এও চাইব যে প্রভুর উত্তরও যেন সরাস এসে পৌঁছয় কিন্তু এর মাঝে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে আমি হয়তো বলব কিছু একটা আছে যা আমায় প্রতিহত করছে আমি পৌঁছতে পারছি না আজ আমি এখানে আসার পথে অদ্ভুতভাবে আমি কিন্তু চারিদিকে এমন অনেক চিহ্ন দেখেছি যা আমায় কিছু বলতে চেয়েছে আমি ভালো করে মন দিয়ে দেখিনি কিন্তু আমি পুরো রাস্তায় দেখতে দেখতে এসেছি রাস্তা বন্ধ রাস্তা বন্ধ ব্যাপারটা বেশ খেয়াল করার মতো তাই নয় কি তাই ভাবলাম প্রভু হয়তো চাইছেন এই সপ্তাহে আমি আপনাদের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করি আপনি মোটেই চাইবেন না যে প্রভুর আশিস আপনার জীবনে ঝরে পড়ার সমস্ত বন্ধ হয়ে আপনি সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সব কটা প্রবেশ দ্বার খুলে দিতে চান প্রার্থনার সবচেয়ে বড় ব্যাঘাত হল প্রার্থনা করতে না বসা প্রার্থনা যদি উচ্চারিত না হয় তাহলে তা কিভাবে প্রকাশিত হবে প্রভু তো আর অনুচ্চারিত প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন না আর এটা তো আমরা সবাই জানি যে প্রার্থনা যখন করি বলতে চাই না শুধু এটুকু বলবো যে প্রভু জন্যে যা কিছু করেছেন তার সবটাই কিন্তু কেবলমাত্র আস্থার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব কেবলমাত্র আস্থা বজায় রাখি আর বিশ্বাস করি সুতরাং কোনো কিছু নিয়ে প্রভুর কাছে প্রার্থনা বস্তুত প্রভুর ওপর নির্ভর বুঝতে পেরেছিলেন যে তার অন্তিমকাল আসন্ন প্রায় 
তিনি এমন কিছু বক্তব্য রাখেন যা জোহনের শেষ ভাগে নতিবন্ধ রয়েছে যা মানব জাতির জন্য রেখে যাওয়া তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য যখন তিনি এই কথা বলেন তার মানে হলো জীবন যদি শান্তিপূর্ণ না হয় তাহলে সে জীবনের কোনো মূল্য নেই আর আমি আপনাদের বলছি শান্তিপূর্ণ জীবন লাভের জন্যে আপনাকে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করতে হবে শান্তি কিন্তু আকাশ থেকে পড়বে না এমন কি শান্তি কিন্তু প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয় আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে আপনি শান্তি অর্জন করেছেন আর তারপর ক্রমাগত তার করে যেতে হবে এবং নিজেকে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যে যা করা প্রয়োজন করতে হবে তবে এই কথাগুলো প্রভু শেষের দিকে বলেছেন সুতরাং আমি যদি ক্ষমতা লাভ করতে চান তাহলে আপনাকে শান্তি বজায় রাখতে হবে পবিত্র বার্তা প্রায় সাতবার এই একই জিনিস আমাদের জন্য লিখেছেন যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাঞ্ছা করো তবে আমি তাহা করিব আসলে বছরে তিন চার বার প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ঝালিয়ে নেবার সময়ই এটা আমি খেয়াল করেছিলাম আমার কাছে প্রার্থনা নিয়ে অনেক অনেক বই আছে আমি হয়তো বইগুলো প্রত্যেকবার পুরোটা পড়িও না কিন্তু আমার বিশেষ করে এই বিষয়টা নিয়ে পড়াশুনো করতে ভীষণ ভালো লাগে খুব ভাল লাগে আমি মুখের কথা নিয়েও অনেক অনেক পড়াশুনো করতে থাকি আর আজ এখানে এগুলো নিয়ে বিষদে আলোচনা করব এই যে বইটা আমি পড়ছিলাম তার লেখক বলেছেন আপনি যদি পড়তে পড়তে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করেন এই শাস্ত্র বচনগুলি নিয়ে দেখবেন এগুলি প্রত্যেকটি হলো এক একটি অবিশ্বাস্য প্রতিশ্রুতি স্বরূপ তোমার যাহা কিছু যাঞ্ছা করিবে তা আমি সাধন করিব যদি তোমরা আমাতে থাকো সুতরাং আমরা আজ এই শাস্ত্র বচনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আপনাদের একঘে লাগবে না আর যদি লাগেও আমার কিছু যায় আসে না কারণ আপনারা এখান থেকে বেরোবেন যখন তখন আর কিছু মনে না থাকলেও আমি চাইব একটা জিনিস আপনার মধ্যে ঘেতে বসে যায় যাঞ্চা করুন যাঞ্চা করুন যাঞ্চা করুন আপনি পাননি করেননি কারণ আপনি যাঞ্চা করেননি যাঞ্চা করুন আমি বস্তুত আমি প্রথম এটা উপলব্ধি করি জেমস চারের দুই পড়ার সময় এতে বলছে তুমি পাওনি কারণ তুমি যাঞ্চা করনি এটা নিয়ে পরে কথা বলছি আমরা যে সাতটি বছর নিয়ে এখন এ কথা বলবো আর ভেতরটা এটা নিয়ে আমি এই প্রার্থনা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত উদ্দীপিত আমি দিদির পর দিন নিজের মতো চেষ্টা করে চলেছি নিজে প্রাণপাত করে ডেভকে বদলানোর মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের পাল্টানোর মধ্যে দিয়ে নিজেকে পাল্টে ফেলে আর প্রভু বললেন তুমি পাওনি কারণ তুমি যাঞ্চা করনি অর্থাৎ ওপরে বসে কেউ একটা সব কিছু লক্ষ্য করছে আমি এটা উপলব্ধি করে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না নিজের জন্য প্রার্থনা করা শুরু করলাম এখানে কজন নিজের অন্তরে বিশ্বাস করেন যে আমরা প্রভুর কাছে যা যা প্রার্থনা করতে পারি উনি তার থেকে অনেক বেশি কিছু করার সদিচ্ছা রাখেন প্রভু যদি করতে চান তাহলে ঠিকই করবেন না প্রভু হলেন সর্বভৌম উনি যা চান তাই করতে পারেন কিন্তু ওনার কাজের পদ্ধতি হল যে তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে উনি যদি চান তবে ওনার পক্ষে অসম্ভব কোনো কিছু নয় উনি এর থেকে বেরিয়ে আসেন কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে আমি আজ এই সহায়ক গোষ্ঠীতে আছি তার কারণ কেউ একজন আমি ছেলেবেলায় যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তার থেকে আমায় বার করে নিয়ে আসার জন্য প্রার্থনা করেছিল আমি জানি না সে কে আমার এক ঠাকুরদা ছিলেন একটু মোটা সোটা উনি সবসময় একটা আরাম কেদারায় বসে থাকতেন আর বাইবেল পড়তেন আমি ওয়াটসন দাদুর ব্যাপারে খালি এটুকুই মনে পড়ে উনি খালি দুলতেন আর প্রার্থনা করতেন দুলতেন আর প্রার্থনা করতেন প্রভু যে কিভাবে অন্যদের মধ্যে দিয়েও আমাদের রক্ষা করেন ভাবলে অবাক লাগে সত্যি বলছি আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে যদি প্রভু কাউকে দিয়ে আমার জন্য প্রার্থনা না করাতেন তাহলে আমি হয়তো আজ বেঁচেই থাকতাম না কারণ আমি হলপ করে বলতে পারি যে শয়তান আমরা যারা প্রভুর বাণী প্রচার করি তাদের ঘৃণা করে আমি যখন রোজ টিভিতে আসি আর কোটি কোটি লোক আমায় দেখে আমি জানি আমার জন্য প্রার্থনা করে যাদের কথা হয়তো আমি জানতেও পারবো না শয়তান তাদের অবজ্ঞা করে কিন্তু প্রার্থনার ক্ষমতা বিস্ময়কর আমরা এই বিষয়ে যতটুকু জানি তা কণিকা মাত্র শয়তান প্রার্থনা পছন্দ করে না আর বলতে থাকে প্রার্থনার কোনো গুণ নেই কারণ যখন 
আপনি প্রার্থনা করেন আপনি হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে খুব একটা কিছু অনুভব করেন না কিন্তু আপনি তো নিজের আস্থা থেকে প্রার্থনা করেন আর আপনি বিশ্বাস করেন যে প্রভু আপনার কথা শুনছেন প্রভু নিজের কাজ করছেন আমরা যেরকমই দেখতে লাগুক না কেন যেমনই মনে হোক না কেন প্রভু ঠিক নিজের কার্যে রত আছেন আমি নিজের আস্থায় প্রার্থনা জানিয়ে যে উনি আমাদের কথা শুনতে পান এবং প্রভু নিজের কাজ করে চলেছেন আপনারা এক্ষুনি একবার বলবেন প্রভু নিজের কাজ করছেন আমি চাই আপনারা এটা আজ আপনার মাথায় গেঁথে নিন আমি প্রার্থনা করব এবং প্রভু নিজের কাজ করছেন যখন চোদ্দোর বারো আমি এই ভাষাটা আমার খুব পছন্দ প্রভু বলছেন আমি কিন্তু খুব গম্ভীরতার যে আমাতে বিশ্বাস করে আমি যে বড় কার্য করিবে কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি আমি কতবার ভেবেছি কই আমি তো কোনো বড় কাজে হাতে দিনি কিন্তু আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি আজ আমাদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে তার সহায়তায় আজকের দিনে যারা প্রভুর বাণী প্রচার করা তিরিশ মিনিটে যে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেন যীশুখ্রিস্ট টানা তিন বছর যাব সয়া গোষ্ঠীর মাধ্যমেও এত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারেননি এটা সত্যি দুর্দান্ত আপনার যদি আজ কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে আপনি তার জন্য কিছু করতে চান তাহলে ফোনটা তুলে কথা বলতে পারেন যীশুকে এর জন্য দিনের পর দিন হাঁটতে হতো সুতরাং আমার মনে হয় সত্যি আমরা অনেক বড় বড় কাজ করতে পারছি আর তা অনেক সময় আমরা উপলব্ধিও করি না যীশুখ্রিস্ট মানুষের শরীরে ছিলেন আর তাই একটি নির্দিষ্ট সময় কেবল একটি মাত্র জায়গাতেই থাকতে পারেন কিন্তু আজ আমি বলতে চাই যে আমরা সংখ্যক আস্ত সেনাবাহিনীর সমান শুধু একে অপরের সাথে লড়াই বন্ধ করতে হবে যোহন চোদ্দোর বারো আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে আমাতে বিশ্বাস করে আয়ার তেরো আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাঞ্ছা করিবে তাহা আমি নিজে করিব ধন্য পরমেশ্বর স্বাধীন করিব যেন পিতা পুত্রে মহামিনিত্য হন উনি আবার বলেছেন আসলে প্রভু এইভাবেই বার বার বলে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন আমরা খেয়াল করছি না কিনা যদি আমার নামে অর্থাৎ যা কিছু আমার প্রতীক আমার কাছে কিছু যাঞ্ছা করো তবে আমি তা করিব এখানে কয়েকটা জিনিস আমি উল্লেখ করতে চাই এমন অবশ্যই হবে না যে আমরা কিছু একটা নিয়ে প্রার্থনা করলাম আর তা পেয়ে গেলাম সেটা আমরা সবাই জানি তাহলে এই কথাগুলো বলার অর্থ কি প্রথমত আপনি যদি প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ হন তাহলে আপনি কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিসই প্রার্থনা করবেন যা আপনি জানেন প্রার্থনার উপযুক্ত যদি আপনি প্রভুতে থাকেন এবং তার বাক্য যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করিতে পারেন এখানে প্রভুতে থাকা মানে প্রভুর আজ্ঞাবাহ হওয়া প্রভুতে বাস করা এর অর্থ শুধু এই নয় যে আপনি প্রতি রবিবার গির্জায় গেলেন কোনো কু উদ্দেশ্যে আর এক গাদা জিনিস চেয়ে বসলেন প্রভু বলছেন যে আমরা তার নামে যাঞ্ছা করব অর্থাৎ যা কিছু তার প্রতীক আর আমাদের ঠিক এভাবেই বলতে হবে যে পিতা আমি যাঞ্চা করছি যিশুর নামে যিশুর নাম বলছি আমরা যখন প্রভুর কাছে কিছু প্রার্থনা করি আমরা কিন্তু নিজেরা ভালো অথবা মন্দ বলে নিয়ে প্রার্থনা উচ্চারণ করি আমরা প্রভুর কাছে অসম্ভব সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালনের প্রার্থনা করি এটা ভালো করে জানা সত্ত্বেও যে আমাদের তার লাভের কোনো অধিকার নেই আমরা এইভাবে প্রার্থনা করি কারণ যিশু আমাদের যে জীবন লাভের জন্য নিজের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন এইভাবেই তার মহিমা উদ্দাসিত হবে আর বাকিরা হবে লবণ বাকিরা আমাদের মতো জীবন পাবার চেষ্টা করবে খ্রিশ্চানদের নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ নেই তাদের নিজেদের দিনের পর দিন টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই সব সময় কোনো মতে সব কিছু সম্পূর্ণ করারও দরকার নেই ভালো করবেন যদি আরও তিরিশ বছর পর পুনর্বার জন্ম নেওয়ার পরিবর্তে এই থেকেই আপনার প্রার্থনা করবে শুরু করুন কখনো সখনো পরামর্শ নেওয়া ভালো কিন্তু যদি আপনার প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন হয় প্রতি সপ্তাহে দু তিনবার তাহলে আপনার বিশেষ আশা নেই তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে তাহা আমি স্বাধীন করিব যখন পনেরো সাত বলছে তোমরা যদি 
আমাতে থাকো আমার জীবন শক্তির আজ্ঞাবহ হও এবং আমার বাক্য যদি তোমার দিগতে থাকে তবে আমাদের যা ইচ্ছে হয় যাঞ্চা করিও তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে কি দুর্দান্ত কিন্তু যদি আপনি আজ্ঞাবহ হন আর প্রভুর কথা আপনার অন্তরে বিরাজমান থাকে তাহলে কি হয় জানেন আপনি জাগতিক কার্যকলাপের থেকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন হবেন যখন পনেরো ষোলো তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ এমন নয় কিন্তু আমি তোমার দিগকে মনোনীত করিয়াছি আমি তোমার দিগকে নিযুক্ত করিয়াছি আমি তোমাদের রোপণ করিয়াছি যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও এবং তোমাদের ফল যেন থাকে যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে তাহা তিনি তোমার দিগকে দেন এটা একটা জিনিস আমরা খেয়াল করেছি যীশুখ্রিস্টের হাতে কিন্তু আর বিশেষ সময় ছিল না আর এই যে সংক্ষিপ্ত সময় উনি বলেছেন যে যাঞ্চা করো 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 আমি আমার নামে তোমাদের দিচ্ছি আমার নামের মধ্যে কর্তৃত্ব বিরাজ আছে এবার তুমি পিতার কাছে যেতে পারো কারণ তুমি তার কাছে আমার গুণ সমৃদ্ধি হয়ে নিজেকে উপস্থাপিত করবে আমাদের আর গিয়ে বলতে হবে না যে প্রভু আমি দুটো সঠিক কাজ করেছি কিন্তু চারটে বেঠিক কাজ করেছি সুতরাং আমার মনে হয় না আপনার কাছে প্রার্থনা করে কোনো লাভ হবে আমরা যিশুর নামে যাব তারই মহিমায় আমরা যাঞ্চা করব যাঞ্চা করব যাঞ্চা করব জীবনে প্রভু মহৎ কার্য করতে সমর্থ হন তুমি পাওনি কারণ তুমি যাঞ্চা করনি যখন ষোলো তেইশ এবং চব্বিশ আর এটা আমার অত্যন্ত প্রিয় কারণ আমি এক সময় এক অসুখী খ্রিস্টান ছিলাম আর আমার অসুখের অন্যতম কারণ ছিল আমি প্রবলভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম প্রভু যেমনটি চান তেমনটি হতে কিন্তু কেবলমাত্র নিজের সক্রিয় চেষ্টাকে কাজে লাগালে হবে না আমি তখনও জানি না যে তুমি পাওনি কারণ তুমি যাঞ্চা করনি আজকেও আমার মধ্যে যদি কিছু এমন ঘটে যে আমি পাল্টাতে চাই আমি শুধু প্রভুকে বলি আমায় পাল্টে দিতে আমি খালি বাণী পড়ি আর প্রভুর কাছে যাঞ্চা করি আমায় পাল্টে দিতে আমি নিজে নিজেকে পাল্টাবার চেষ্টা করছি চেষ্টা করে যাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছি চেষ্টা করে যাচ্ছি বলি যে প্রভু আপনি জানেন আপনি যখন আমায় গ্রহণ করেছিলেন গীত সঙ্গীতা একের উনচল্লিশ প্রভু নিজের হাতে মাতৃগর্ভে আমায় গড়ে তুলেছেন তিনি আমায় ভাষা দিয়েছেন তিনি সর্বত্র আমার কাছে আছেন উনি জানেন উনি সেই সমস্ত ভাবনাও জানেন যে আমরা এখনও ভাবতে শুরু করিনি উনি যখন আমায় অন্য কিছুর অপরাধে সাব্যস্ত করেন আমি নিজেকে পাল্টানোর চেষ্টা করি আমি এই কারণে পড়াশুনো করি কারণ আমি জানি যে এটা আমারই একটা অংশ কিন্তু আমি তো পাল্টানোর ক্ষমতা নেই আমি হয়তো খালি সাময়িকভাবে আমার আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি কিন্তু পরিবর্তন যদি ভেতর থেকে না আসে তাহলে তা স্থায়ী হবে না আমি ক্রিশ্চেন হবার জন্য দিন রাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আপনার তো ক্রিশ্চেন হবার বিষয়টিকে উপভোগ করার কথা এর জন্য আপনার দিন রাত খাটার কোনো দরকার নেই তাই নয় কি কেমন লাগছে এই আয়াতটি বিশেষ করে আমার খুব প্রিয় কারণ এতে বলছে আয়াত তেইশ আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবে না আমাকে কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না সত্য সত্য আমি তোমার দিগকে বলিতেছি পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাঞ্চা করো তিনি আমার নামে তোমার দিগকে তাহা দিবেন আয়া চব্বিশ দেখুন এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে অর্থাৎ যা কিছু আমার প্রতীক কোনো কিছু যাঞ্চা করো নাই যাঞ্চা করো তাহাতে পাইবে যেন তোমাদের আনন্দে এমন একটা জিনিস দেখছি যেটা পরিবর্বেন প্রভু আপনি কি ডেভকে অভিযুক্ত করবেন আপনি কি দয়া করে ডেভের মধ্যে এই পরিবর্তনটি এনে দেবেন আপনি এটুকু করলে আমি নিজের মতো করে আমার এই ছোট্ট জীবনটা সুখে কাটাতে পারি কিন্তু পঁচিশ বছর আগে আমি হয়তো এটা পারতাম না কি প্রার্থনা করতাম না আমি হয়তো চাইলাম ডেভের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে নিজের জন্যে করুণা হতো আর এই ধরনের আচরণ করলে প্রভু কিছুই করতে পারেন না উনি চান আমরা যেন প্রার্থনা করি তাহলেই উনি নিজের কাজ করতে পারবেন আর একবার ওনার কাছে প্রার্থনা করা হয়ে গেলে তারপর আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি এই দায়িত্ব ওনাকে সঁপেছেন আমরা বলি না যে কি হয়েছে ভাই আসলে হয়েছে কি 
আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে আমি হয়তো এই জন্যে প্রার্থনা করছি করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি করেই চলেছি মনে তো হয় প্রভুর নিজের কাজে রত আছে এভাবে কিন্তু হবার নয় যদি আমরা সত্যি বিশ্বাস করি যদি আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন তাহলে সব ভুলে গিয়ে খুশি থাকুন তা না আমার যেহেতু একটা সমস্যা রয়েছে আমার মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে কারণ আমি তোমার খেয়াল রাখব প্রভু অমিষা বলেছেন তোমার সমস্ত চিন্তা সব উদ্বেগ সব দুশ্চিন্তা সমস্ত সব কিছু আমায় দিয়ে দাও আমরা যদি সমস্যা থাকা সত্ত্বেও খুশি থাকি তাহলে শয়তান আমাদের মনে অপরাধ বোধ জাগানোর চেষ্টা করে এই বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখুন এই সেই সমস্ত বন্ধু বান্ধব যারা জানেন না যা তারা কি করছেন তাদের জানানো উচিত কিন্তু এই অবস্থা কি করা যায় এদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার আগে এদের নিজেদের জীবনের হাল দেখুন একবার জোহন ষোলোর ছাব্বিশ এ নিয়ে সপ্তমবার জোহন চোদ্দো পনেরো ষোলো বাইবেলের এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে যীশুখ্রিস্ট এই নিয়ে সাতবার একই জিনিস নিয়ে বলেছেন সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাঞ্চা করিবে এবং প্রার্থনা করিবে আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে আমি তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে নিবেদন করিব কারণ তা অপ্রয়োজনীয় তোমরা আমার নামে যাঞ্চা করিবে তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে সুতরাং প্রার্থনা সারা পাবার লক্ষ্যে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল প্রার্থনা না করা এখানে এমন কেউ আছেন যিনি আমার অতীতে প্রতিচ্ছবি যে কিনা সব কিছু সব কিছু চেষ্টা করে দেখে আর তারপর বলে আমার তাহলে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার যা যা জানা ছিল আমি সব করে দেখেছি কিন্তু কাজ করেনি এখন প্রার্থনা করা ছাড়া আর গতি নেই মাঝখান থেকে কি হলো বলা হলো না শুরুতেই প্রার্থনা করতে পারতে তাহলে সব দুশ্চিন্তা এ সমস্ত সহ্য করলে কারণ আমায় ছাড়া তোমার চলবে না এই টিভির অনুষ্ঠানটি নানা ধরনের মানুষ আজ দেখছেন আপনারা কেউ কেউ প্রতি সপ্তাহে গির্জায় যান সেখানে গিয়ে হয়তো প্রার্থনা করেন হয়তো কোনো বই থেকে কোনো প্রার্থনা পড়েন কিন্তু আপনাকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে সেই প্রার্থনা যেন আপনার কাছে অর্থবহ হয় কারণ প্রভু হলেন অন্তরের প্রভু সুতরাং শুধুমাত্র গির্জায় গিয়েই প্রার্থনা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই প্রতিদিন সবার আগে আপনাকে বলতে হবে যে প্রভু আজকের দিনটা আমার জীবনে দেবার জন্যে আপনাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমি জানি যে আপনাকে ছাড়া আমি অসহায় সুতরাং দয়া করে আমি যা কিছু করি সবেতে আমায় সহায় হন আমি প্রার্থনা করছি যাতে আমি সক্ষম হই যে এই যানবাহনের ভিড়ে কোনো মাথা গরম না করে ঠিকঠাক গাড়ি চালিয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছতে পারি যেহেতু আমরা জানি যে ওটা আমার দুর্বলতা আমাদের প্রার্থনা করতে হবে আমার নিজের জীবনে আমি পরখ করে দেখেছি যে আমি যদি দিনের শুরুটা সঠিক করতে পারি বাকি দিনটা ভালোভাবে কেটে যায় আর যদি শুরুটাই বেঠিক হয় তাহলে বাকি দিনটা আমার সেটাকে শোধরাতেই কেটে যায় আমি আপনাদের তাই উৎসাহিত করব প্রভুর সাথে সময় ব্যয় করতে আমি আশা করব এই উপদেশ আপনাকে প্রার্থনা করতে অনুপ্রাণিত করবে তুমি পাওনি কারণ তুমি চাওনি সারা দিনের প্রতিটি কাজে প্রভুকে সঙ্গী করুন মনে রাখবেন সবের মূলে রয়েছেন খালি প্রার্থনা করা জেমস চারের দুয়ে বলছে তোমার নিকট নেই কারণ তুমি যাঞ্চা করনি আপনি জানেন না যে জয়েস মায়ের মিনিস্ট্রিজ এর কাছে আপনি কতটা মূল্যবান পৃথিবীব্যাপী এই মিনিস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য বন্ধু ও অংশীদারদের প্রশংসা করি ও ধন্যবাদ জানাই একসঙ্গে আমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিচ্ছি দরিদ্রকে বস্ত্র দিচ্ছি আর জাতির কাছে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি আজই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন জেএমএম ইন্ডিয়া ডট অর্গে প্রার্থনার অনুরোধ করতে আমাদের উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে চয়েসের সম্মেলনের দিনলিপি দেখতে আর অংশীদার হতে কারণ সারা বিশ্বের সঙ্গে প্রখুর ভালোবাসা ভাগ করে নিচ্ছি আমরা